บนโซเชียลแชร์สิบอาการที่ฟ้องว่าไตของคุณไม่ไหวแล้วให้รีบพบแพทย์ด่วนเช่นหากนอนหลับยากปวดหัวบ่อยๆปวดหลังมือและเท้าบวมแปลว่าไตอาจมีปัญหาหืชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับอายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับสิบอาการสัญญาณโรคไตที่แชร์กันนี้จริงไหมครับปกติแล้วคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคไตจะไม่มีอาการส่วนน้อยเนี่ยถ้าโรคไตดําเนินไปถึงขั้นที่มันรุนแรงแล้วก็อาจจะมีอาการได้สิบอาการที่เขาแชร์กันมีดังนี้ครับข้อ1เขาแชร์ว่าคนที่นอนหลับยากไตอาจมีปัญหาอันนี้ไม่น่าจริงนะคะยกเว้นว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยมีอาการปัสสาวะบ่อยผิดปกติในช่วงกลางคืนก็จะทําให้นอนไม่ค่อยหลับข้อ2ปวดหัวบ่อยๆหรือเหนื่อยง่ายใช่ค่ะเรื่องปวดหัวเนี่ยอาจจะมาจากความดันโลหิตสูงจะทําให้ไตเนี่ยทำงานได้ไม่ดีเนื่องจากว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยหลอดเลือดจะแข็งทั่วร่างกายก็ทําให้ปวดหัวเยอะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียตามมาได้ข้อ3ผิวหนังคันแห้งก็เป็นอาการของโรคไตได้หรอครับอันนี้เป็นได้ค่ะระยะที่โรคไตเป็นเยอะๆอาจจะมีความผิดปกติของผิวหนังได้คนไข้จะรู้สึกผิวหนังแห้งเนื่องจากเกลือแร่ในร่างกายเนี่ยผิดปกติข้อ4ปากมีกลิ่นหรือมีรสโลหะโรคไตถ้าเกิดว่าได้กลิ่นเนี่ยจะเป็นลักษณะเฉพาะของของเสียข้างมากกว่าพอไตเราทํางานผิดปกติอัตราการกรองหรือการทํางานของไตเนี่ยมันลดลงทําให้ไม่สามารถขับของเสียได้ก็ทําให้มีกลิ่นแต่ไม่ใช่กลิ่นปากข้อ5หายใจทีเป็นได้จากภาวะน้ําท่วมปอดสังเกตง่ายๆคนไข้เนี่ยอาจจะมีปัสสาวะลดลงน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นสุดท้ายถึงจะมามีภาวะหายใจเหนื่อยเนื่องจากร่างกายขับน้ำออกไม่ได้น้ําก็เลยไปท่วมในปอดข้อ6มือเท้าและข้อเท้าบวมก็เป็นอาการของโรคไตเหรอครับส่วนใหญ่โรคไตจะบวมที่บริเวณส่วนล่างของร่างกายข้อเท้าบวมได้หน้าแข้งบวมได้ถ้าเกิดว่าไตทํางานผิดปกติสมมติเรากินน้ําเข้าไปลิตรนึงอาจจะขับออกมาได้แค่5 0 0ร้อซีซน้ําที่เหลือที่อยู่ในร่างกายก็จะไปสะสมตามเนื้อเยื่อต่างๆทําให้เกิดภาวะบวมเป็นบวมกดบุ๋มคือเมื่อเราเอานิ้วกดลงไปเป็นรอยบุ๋มนั่นคือน้ําส่วนเกินที่อยู่ในร่างกายข้อ7ตาบวมตาบวมนี่ใช่เลยนะคะแต่ว่าต้องเป็นหนังตาบนเนื่องจากว่าบริเวณตาเนี่ยเป็นลักษณะของเนื้อเยื่อค่อนข้างหลวมก็ทําให้น้ำเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปได้ง่ายก็ทําให้บวมได้ข้อ8อาการปวดหลังส่วนใหญ่คนไข้โรคไตเนี่ยไม่ค่อยปวดหลังยกเว้นว่ามีภาวะนิ้วไตแล้วทําให้ปวดหลังข้อ9ความดันโลหิตสูงก็เป็นอาการของโรคไตเหรอครับใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไตทํางานผิดปกติจะทําให้เส้นเลือดทั่วร่างกายตอบสนองโดยการหดตัวทําให้ความดันโลหิตมันสูงขึ้นตามมาได้และข้อสุดท้ายข้อ10เขาแชร์ว่าให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของปัสสาวะเช่นกลิ่นหรือสีแน่นอนค่ะโรคไตเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของปัสสาวะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่เป็นกลิ่นหรือสีจะเป็นลักษณะของปริมาณออกลดลงหรือเป็นฟองถ้าเกิดเป็นฟองจากความผิดปกติของโรคไตสังเกตง่ายๆเลยค่ะว่าฟองเนี่ยมันจะอยู่นานเช่นสักสินาทีกลับมาดูก็ยังมีฟองอีกอย่างเงี้ยแปลว่าโปรตีนน่าจะรั่วในปัสสาวะดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับทั้ง10ข้อเนี่ยจะมีจริงบางข้อแล้วก็ไม่จริงบางข้อนอกจากหมั่นสังเกตสิ่งผิดปกติในร่างกายแล้วการหมั่นไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพก็ช่วยให้เรารู้ทันโรคภัยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ชัวก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์